是轻描淡写告诉你我的。这些材料都归类一下，最好上午都能拿出来啊。二姐，硬盘里面的东西打印三份，然后装订起来归类好。对了，还有这个，呃，各部门审核后拿过来给我签字儿。赵二喜，郑经理让你过去找他一趟，他现在等着呢，现在去。什么情况啊？逆袭呢？我就问你几个问题，你不用紧张，坐吧。坐。其实你不是卢伟伟伟吧？不是。那你为什么要在面试的时候说是呢？面试官问我有没有游戏经验，我没有玩游戏，所以就借室友的账号用一用。
难道公司录取我是因为我自己说是芦苇微微？也可以这么说。所以你跟他是室友，所以他不是北里的，你同学，庆大的，那他叫什么名字啊？郑经理，如果没有什么工作的事情，我先出去了。哎，你别走啊！居然是庆大的，他骗我说是北里的。不过庆大那女孩怎么一个个脾气都这么大？哎，那个现现在我有时间，我还是自己来吧。呃，这这个还是我自己打吧。材料还是我自己来收啊。张儿媳，你真是太搞笑了。原来你拥有的这一切，什么游戏里的侠侣，什么轻松的工作，都是因为贝微微。这个是我对于新家园系统的一些建议，还有想法。你不着急看，今天我早点回去了。回去注意安全。师姐的宿舍有空床位可以住，你别冲动，我们好好聊一聊。你为什么要告诉曹光我就是欢天喜地？难道你还嫌我丢脸丢的不够吗？不是的，曹光他误认为我脚踏两只船，我找他理论的时候才知道事情的来龙去脉。我跟他从来都没有讲过你就是欢天喜地，但是他可能自己猜到了。对不起，我冤枉你了。我早该知道你不是这样的人。那我们算是和好了吗？微微，你比我漂亮，比我聪明，比我讨人喜欢。这一切我一直都心知肚明，我也从来没有想过要跟你争什么。可是为什么这一切，我都必须依靠在你的名字才能够得到？我的工作，我所享受的待遇，我所喜欢的人，都是因为误把我当成了你，才会降临到我的头上。微微，如果换作是你，你会怎么做？我并不怪你，但是我真的不知道该怎么面对你。欠你的钱还给你，我先搬回学校住。你说你不怪我，这难道不是在怪我吗？你说，一切都是因我而起。好，你不用走，我走。给你，是我给你的赔罪蛋糕，儿媳陛下，请笑纳。你最喜欢的蛋糕哟。出去
漂亮，比我聪明，比我讨人喜欢。这一切我一直都心知肚明，我也从来没有想过要跟你争什么。可是为什么这一切，我都必须依靠在你的名字才能够得到？我的工作，我所享受的待遇。我所喜欢的人，都是因为误把我当成了你，才会降临到我的头上。微微，如果换作是你，你会怎么做？我并不怪你，但是我真的不知道该怎么面对你。您今天是不是还有工作？这么晚到这里，会不会打扰你？在我面前不用这么小心，我会不习惯。那你去忙吧，我想一个人待会儿。好。你在忙什么呀？一个根据人眼视觉特性自动压缩低撞度贴图和简化模型的工具。好点了吗？而且他不想跟我一起住，所以我就搬出来了。我说：“要走也是我走。”聪明的姑娘，知道到哪儿？起来，我们吃点东西。小南，我们以后会不会吵架？不会。为什么不会？因为不吵架，我们就能解决所有的问题。那无论我做什么，你都不生气吗？不生气。
们会一直很好吗？会的。可是以前我也觉得，我和二喜会一直很好的。他是你人生中很小的一部分，我才是你的全部。以后不准为别人哭，我都没让你哭过。谁说没有？那次决赛你没有来，我就哭了。那时候很难过。下手。雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚。刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。我大概又要问你借钱了，住酒店可能钱不够。你住在这里吧。今天太晚了，先凑合一下。明天我搬回父母家。不用不用。你的意思是我不用搬回父母家，也可以。我不想这么麻烦你。其实你住在这里，我很担心。我又不会对你怎么样。哦，这些我倒是无所谓。不过我有些技能没点满，要被你发现了。什么技能啊？厨艺。我只会下面条。原来你也有不会的呀，我还以为你无所不能呢。显然这是因为我让你智商降低了，做出错误的判断。快吃吧，吃完把碗洗了。我记得这是你的特长。睡衣就穿这套吧。哦。你先洗澡，柜子里有备用牙刷，其他洗漱用品先用我的。
合身。我去洗澡，你先睡吧。我睡沙发，你帮我从柜子里拿床新的毯子。啊，我睡沙发吧，我个子比你矮。我家沙发太小，估计睡不下两个人。那个，请你去洗澡吧，晚安了。神的枕头，他家不会就一个枕头吧？要枕头。你的枕头太高，我不习惯。我关灯了。早点睡。
心慢慢靠近的时候，只是天刚好黑了。当我快忍不住的时候，当别人开始多余的时候。写吗？嗯。先刷牙洗脸，然后跑步。啊？可是我没有跑步穿的衣服啊。我有。晨跑吗？在学校的时候，每天早上我都会去操场跑步呢。学校人多，我在操场跑步的时候怎么没遇见你？看来我起得比你早。其实见过。又来跑步了，哎，这位是？这是我女朋友，薇薇，这是经济学院的李成教授。嗯、哦，李教授你好。你好，你好，那我们先跑了。好好好，再见。哎呀，人家的孩子。臭小子，你到底什么时候恋爱结婚呢？都快三十了。你看人家小奈，二十二岁，女朋友就带回家了。早餐是家里吃还是外面吃？外面吃。我的意思是说，你的外表和你做的面区别真的很大，味道很一般。现在又开始嫌弃我了？我哪有？这叫诚实。我知道一家不错的，带你去。走。怎么啦？哎呦喂，老三，你可算回来了。这 K O 一回来，居然骚扰我。怎么骚扰你了？嗯，师兄，他怎么骚扰你了？你详详细细的说出来，千万别漏掉什么。我们一定给你主持公道。他非要我上以前那个游戏跟他组队，怎么可以这样？太过分了。就是啊，他说他当初被人嘲笑过，非要找换什么面子。哎，这游戏里的人换了一波又一波，哪去找什么面子呀 ？K O 说的也是，是好师兄你欺骗了人家的感情嘛，你要负责哟。老三，你得给我做主啊。这是不错，我本来还在担心，一年后留不住 K O， 这下不用愁了。老三，你也太没良心了吧，让我去和亲。给你奖金，一千三百山。
会儿就足够一下。晚上请你吃大餐。梅哥，你的节操观念可真淡薄啊！啊，工作去。哎，现在的男人，像我这么有节操的，真是不多。要我说呀，这肖哥出价也太高了。梅哥怎么能值一千块钱？最起码打个半折，送点东西。我跟你说，这次好苗让 KO 给拿下了，那以后咱就得改称呼了，就叫美梅哥吧。美眉哥，我也要吃大餐。哎，实在不行，你给我个喜糖也好。去去去去去去！待会儿程序不开会。好。好。美眉师妹，干什么？你这个裙子跟昨天的一样，是不是因为？师兄，这还不是因为不求。怎么样，主持人大爷？这回这个动作的连接有没有更流畅了？您那变态的眼睛还能发现什么问题吗？优化没有止境，做人要有追求。你确定要我跳字？哎，跪求您忘了我刚才说那话，当我没说过。<笑>之前咱们为了节约时间、长进度呢，在切换场景的时候会有重新加载的窗口出现，经过修改已经解决了这个 bug。好。我们再试试河伯水换任务，模拟多人救灾场景。目前场景过渡时间提高了百分之三十，之前美术做的图纸在游戏里面也有失真，精度也有降低。经过优化，我们的引擎已经达到了完美的预期效果。但是当我进入河伯水患任务的时候，电脑内存达到了九百兆，这很正常吧？河伯水患任务，这本来就是我们 demo 中最复杂的场景，光面片就达到上百万个，材质也非常的丰富。那么我们又回到了最初的老问题，它可能会对玩家的硬件要求特别高。老三，你最近不是在搞什么优化吗？进展怎么样了？主要问题还是在于贴图资源。过于占有内存，模型太过复杂。不过我要模拟实时全局光照，只能用大量空间换时间。我预计九月十五号可以完成工具，然后利用工具完成模型自动简化和填图自动压缩。除了我这边的工作，第一次内部测试的问题，我们基本都解决了。离最终的演示还有一个月，我们现在时间很充裕，从现在开始。你们周末不用加班了。不过之前为了赶进度，我们写的代码有些不是很规范，扩展性也不是很好。现在还有很多时间，你们再重构一下。嗯嗯嗯。那个散会。我跟你们说，汉烟说他回北里查了个遍，连莫薇的影子都没发现。我就知道，长成他那样的，能低调到哪儿去？怎么可能没人知道？我说的没错吧？他就是假扮大学生，那身的风尘味啊，我一眼就看出来了。原来他真的是骗人的呀！你说莫薇何必呢？就算没有读过大学，我们也不会歧视他呀，对吧？哎呀，这还不懂。肯定是真实身份见不得人呗。真水，别只顾自己喝啊！我觉得你应该和幺幺喝一杯，这就是所谓告别错的，才能和对的相遇。哎呀，我跟他又不是一个世界的人，你们怎么老是拿我跟他比呀、啊
。少祥，你怎么了呀？服务员，买单。你稍等一下，真水，你没看到幺幺还没吃完吗？我买我的单，你们吃你们的饭，这一顿也是我最后一次请你们了，你们随意吗？少祥，你在说什么呀？这顿就当散伙饭吧，瑶瑶，我们分手吧。啊？哎哎哎，等一下，为什么？为什么要分手啊？昨天不是还好好的吗？是不是芦苇微微那个贱人？我就知道，长成他那样的，不光有别人的男朋友在惯。够了！你们一天到晚在别人背后说三道四的，无不无聊。你们不无聊，我还无聊呢。就这样吧。哎，你什么意思啊？你给我说清楚。哎，少雪，爷爷，都怪你们，每天在背后说三道四的，现在惹真水生气了。死真水，这等着后悔吧。悠悠，别难过了，天涯何处无芳草？你长得这么漂亮，还怕找不到高富帅吗？可是，像真水条件这么好的，还是很少的吧知道公司那个实习生周二写的住址，可是我们入职的时候没有填写地址啊。那就去想办法、啊，我尽快知道。哦，对了，别让他知道，是我问的。哦，我明白。把这个表格填一下。哦，这是什么呀？这是我们公司每年实习结束之后都会给实习生寄一些纪念册之类的东西。那为什么要寄的不直接给呢？我稍等啊。嗯。辛苦了。好，那我去找别人填写了。嗯。正好经过、啊，没问题。啊，那我去罢了。喂，小刘，我换个地方跟你讲。喂，小玲，你说吧。哎，你和二喜什么情况？你们，孙子跟我说，昨天他给二喜打电话的时候，觉得二喜怪怪的，然后让二喜把电话给你，结果二喜支支吾吾了半天，最后说你搬出去了。你搬出去了是什么意思？跟大山同居了？不会吧，这么快？我也不知道该怎么说。我和二喜都需要冷静。啊。
别吓我啊！有，这么严重吗？哎呀，我微微，你一向理智的啦，你又不是不知道二喜，他就那样疯疯癫癫的，别跟他一般见识呗。可是有时候，我也会觉得有点委屈。觉得有点什么？没什么，开学再说吧。好了，你们别给我来真的，你们这样我会觉得我家房子风水不好。你的房子风水很好，楼下泳池每天都有很多帅哥。我刚才看过了，窗户外面正好对着小区花园有个游泳池，刚才就有帅哥在游泳。没事，那我先挂了。喂雪滴在我的外套，思念侵动我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。只愿为你赶走所有烦恼。